சக தோழர் தோழிகளுக்கு வணக்கம் இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா ஜியாகிரபில சந்திரனை பத்தி தான் சந்திரனை பத்தி மட்டும்தான் இந்த வீடியோல ஃபுல்லாவே பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி கற்பது ஐஏஎஸ் சேனல இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அதே போல பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கான மறக்காம கிளிக் பண்ணிடுங்க உங்களுக்கான வீடியோஸ் உடனுக்குடன் வந்து சேரும் அப்டேட்ல இருப்பீங்க சந்திரன் என்பது பூமியின் துணைக்கோள் துணைக்கோள்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு கோளுக்கு அளவுல ஒரு கோள் இருக்கு அப்படின்னா அதை விட அளவுல சிறிய இது ஒரு கோள் அப்படின்னா அதை விட அளவுல சிறிய ஒரு கோள் வந்து இதையே வந்து சுத்தி வரணும் அதுக்குதான் என்ன பேர் அப்படின்னா துணைக்கோள் அப்படின்னு பேரு நம்ம பூமிக்கும் ஒரு துணைக்கோள் இருக்கு அந்த துணைக்கோள பேர் வந்து சந்திரன் தமிழ்ல சந்திரனுக்கு நிறைய பேர் இருக்கு நிலவு மதி திங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சந்திரன் வந்து சூரியனை நேரடியாக சுற்றுவதில்லை இங்க சூரியன் இருக்கு அப்படின்னா சந்திரன் வந்து சூரியனை நேரடியா சுத்தாது பூமியை சுத்திட்ட பிறகுதான் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சூரியனையே சுத்தி வரும் அடுத்தது இங்க இருந்து நம்ம சந்திரனை பாக்குற பகுதி எவ்வளவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ஒன்பது சதவீதம் மட்டும்தான் நம்ம சந்திரனை பாக்குறோம் பார்க்காத பகுதி அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நாற்பத்தி ஒரு பர்சன்டேஜ் பகுதியை வந்து நம்ம பார்க்கவே இல்லை பார்க்குற பகுதி கேட்டாங்கன்னா ஐம்பத்தி ஒன்பது பர்சன்டேஜ் பகுதி பார்க்காத பகுதி நாற்பத்தி ஒரு பர்சன்டேஜ் பகுதி எதுல அப்படின்னா சந்திரன்ல அடுத்தது இந்த பார்க்காத நாற்பத்தி ஒரு பர்சன்டேஜ் பகுதியை வந்து ஒரு சேட்டலைட் படம் பிடிச்சிருக்கு அது எந்த சேட்டலைட் அப்படின்னா லூனா த்ரீ அப்படின்ற சேட்டலைட் வந்து படம் பிடிச்சது எப்போ அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அனுப்பின லூனா த்ரீ என்ற சேட்டலைட் வந்து சந்திரனுடைய மறுபக்கத்தை போட்டோ எடுத்து அனுப்பிச்சு அதுக்கப்புறமும் தன்னைத்தானே சுற்றுவதற்கும் பூமியை சுற்றுவதற்கும் எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் சமம் ஏன் வந்து நம்ம சந்திரனுடைய ஐம்பத்தி ஒன்பது பர்சன்டேஜ் மட்டும் பாக்குறோம் அப்படின்னா ஆஹ் சூரியன் சாரி சந்திரன் வந்து தன்னைத்தானே சுற்றுவதற்கும் பூமியை சுற்றுவதற்கும் எடுத்துக்கிற ஒரு நேரம் வந்து சமம் அதனாலதான் நம்ம என்ன பண்றோம் பார்க்கும் நமக்கு கண்ணுக்கு வந்து நில ஒடி ஐம்பத்தி ஒன்பது பர்சன்டேஜ் பகுதி மட்டும்தான் தெரியுது அது எந் எவ்வளவு நேரம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி ஏழு நாள் ஏழு மணி நாப்பத்தி மூன்று நிமிடம் பதினொன்னு புள்ளி நாலு ஏழு வினாடி அந்த அளவுக்கு தனித்தானே ரொட்டேஷன் பண்ணிக்குது அப்புறம் பூமியை வந்து ரெவல்யூஷன் பண்ணுது அடுத்தது சந்திரனில் நம்ம இப்போ போயிட்டு பேசுனா அது நமக்கு ஒருத்தவங்க பேசுனாங்கன்னா இன்னொருத்தவங்களுக்கு கேட்காது ஏன் அப்படின்னா அங்கே வந்து அட்மாஸ்பியர் இல்லை வளிமண்டலம் இல்லை அதனால ஒருத்தவங்க பேசுறது இன்னொருத்தவங்களுக்கு கேட்காது ஒலி அங்க வந்து சத்தமே கேட்காது ஏன் அப்படின்னா நம்ம பேசுறது வந்து காற்று மூலமா தான் பரவி இன்னொருத்தவங்களுக்கு கேட்குது அத மாதிரி இருக்கும்போது சந்திரன்ல வளிமண்டலமே இல்ல காற்று மண்டலமே இல்லாத பொழுது நம்ம என்ன பேசினாலும் என்ன சத்தத்தை எழுப்பினாலும் சந்திரன்ல கேட்காது அடுத்தது சந்திரன்ல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஈரப்பசை இருக்கு சந்திரன்ல இருக்கிற மண்ணுல ஈரப்பசை இருக்கு மலைகள் இருக்கு சமவெளிகள் பள்ளத்தாக்குகள் பூமியை போலவே அங்க வந்து மலைகளும் இருக்கு சமவெளிகள் இருக்கு பள்ளத்தாக்குகள் இருக்கு சந்திரன்ல உயரமான மலை பேர் வந்து லெய்பின்ஸ் மவுண்டைன் எவ்வளவு அடினா அந்த முப்பத்தி அஞ்சாயிரம் அடி கொண்ட ஒரு உயரமான மலை எங்க இருக்கு அப்படின்னா நிலவுல இருக்கு அதனுடைய ரொட்டேஷன் ஸ்பீடு ஸ்பீடு அதாவது நிலவு வந்து ஒரு கிலோமீட்டருக்கு எந்த எவ்வளவு அளவுக்கு வந்து ரொட்டேஷன் ஆகுது தன்னைத்தானே சுழற்சிக்குது அப்படின்னா ஒன் அவருக்கு மூவாயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்து கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல வந்து தன்னைத்தானே ரொட்டேட் பண்ணிக்குது இது ரொட்டேட் பண்ற ஸ்பீடும் பூமியை வந்து சுத்துற ஸ்பீடும் சேம் தான் ரெவல்யூஷன் ஸ்பீடும் ரொட்டேஷன் ஸ்பீடும் சேம் அதனாலதான் நம்ம பாதி பகுதியை வந்து பார்க்கவே முடியல எதுல அப்படின்னா நிலவுல அதுக்கப்புறமா இப்ப பார்க்க போறது அப்போஜி பெர்ஜி அப்போஜினா என்ன பெர்ஜினா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிலவுக்கும் பூமிக்கும் இடையில இருக்கிற தூரம் பூ நிலவுல இருந்து பூமிக்கு எவ்வளவு கிலோமீட்டர் தூரம் இருக்கு அப்படின்னா மூணு லட்சத்தி எண்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி இருநூறு கிலோமீட்டர் சராசரி தொலைவு அதாவது பூமியில இருந்து நிலவுக்கு இப்போ அப்போஜினா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க நிலவு இருக்கு அப்படின்னா இது எக்லிப்ஸ்ல சாரி எலிப்ஸ் எலிப்டிக்கல் இதுல வந்து ரொட்டேஷன் ரெவல்யூஷன் ஆகும் அப்படி இருக்கும்போது குறைவான தூரம் அதாவது பூமிக்கும் நிலவுக்கும் குறைவான தூரம் என்ன அப்படின்னு சொல்லுவோம்னா பெர்ஜி 
அப்படின்னு சொல்லுவேன் அது எவ்வளோ கிலோமீட்டர் அளவுக்குன்னா மூவாயிரம் சாரி மூணு லட்சத்தி அறுபத்தி நாலாயிரம் கிலோமீட்டர் அளவுக்கு எடுக்கும் அடுத்தது அப்போஜி அப்படின்னா என்னன்னா பூமிக்கும் நிலவுக்கும் நிலவு இங்க வரும்பொழுது ரெண்டு அதுக்கு இடையில இருக்கிற அதிமா அதிகமான தொலைவு அதுக்கு என்ன பேர் பூமிக்கும் சந்திரனுக்கும் இடையில இருக்கிற அதிகமான தொலைவுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா அப்போஜி அது எத்தனை கிலோமீட்டர் அப்படின்னா நாலு லட்சத்து ஆறாயிரம் கிலோமீட்டர் நிலவோடைய சுற்றளவு பதினோராயிரம் கிலோமீட்டர் அடுத்தது நிலவில் இருக்கிற ஈர்ப்பு விசையை பத்தி பார்க்கலாம் சந்திரனை விட பூமிக்கு ஆறு மடங்கு ஈர்ப்பு விசை அதிகம் அதாவது சந்திரனில் இருக்கிற ஈர்ப்பு விசை விட பூமிக்குள்ள இருக்கிற ஈர்ப்பு விசை வந்து ஆறு மடங்கு அதிகம் அப்போ பூமியின் ஈர்ப்பு விசை விட சந்திரனுடைய ஈர்ப்பு விசை ஆறு மடங்கு குறைவான ஈர்ப்பு விசையை கொண்டிருக்கு அது ஈஸ்ட்ல கேட்டாங்க விகிதத்துல கேட்டாங்க அப்படின்னா மூன் டூ எர்த்து கேட்டாங்கன்னா ஒன் எஸ்ட் சிக்ஸ் எர்த்து டு மூன் கேட்டாங்கன்னா சிக்ஸ் ஈஸ்ட் ஈஸ்ட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதணும் அதோட ஆஹ் இப்போ நமக்கு நம்மளுடைய எடையை வந்து எதன் மூலமா தெரிஞ்சுக்க எதன் மூலமா கணிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஈர்ப்பு விசை வச்சுதான் கணிக்க முடியும் நம்மளுடைய நிறை வேற எடை வேற இங்க வந்து நம்ம அறுபது கிலோ இருந்தோம் அப்படின்னா பூமியில ஆஹ் நிலவுல வந்து பத்து கிலோ தான் இருப்போம் ஏன் அப்படின்னா ஆறு மடங்கு பூமியை விட ஈர்ப்பு விசை வந்து நிலவுல கம்மி அதனால இங்க அறுபது கிலோ இருக்கவங்க பூமி நிலவுல போனா பத்து கிலோ தான் எடுப்பாங்க ஏன் அப்படின்னா அதோட ஈர்ப்பு விசை தான் காரணம் அதுக்கப்புறம் நிறை வந்து எந்த கோள்களுக்கு போனாலுமே மாறாது எடை மட்டும்தான் மாறும் ஏன் அப்படின்னா எடை வந்து ஈர்ப்பு விசையை பொறுத்தது அடுத்தது நிலவின் ஒளி பூமியை வந்தடைய ஆகும் நேரம் ஒன்னு புள்ளி மூன்று வினாடி ஒன்னு புள்ளி மூன்று வினாடியிலேயே நிலவுடைய ஒளி வந்து பூமியை வந்துடும் அதுக்கப்புறமா அதோடைய அளவு ஈஸ்ட் பூமியோடைய அளவையும் நிலவுடைய அளவையும் வச்சு கேட்டாங்கன்னா அதோடைய ஈஸ்ட்ல எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூன் டு எத்தனா ஒன் ஈஸ்ட் ஃபோர் அதாவது பூமியோடைய கால் பகுதி அளவு அளவு கொண்டு இருக்கிறது தான் நிலவு நிலவுல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னா சிலிக்கான் இருக்கு இரும்பு மெக்னீசியம் இத மாதிரி சில தனிமங்கள் இருக்கு அடுத்தது கிண்ண குழிகள் சந்திரன்ல இருக்கிற கிண்ண குழிகள் கிண்ண குழிகள்னா என்ன அப்படின்னா விண்கற்கள் சந்திரனில் மோதுவதால் அதாவது ஆஹ் கிண்ண குழிகள்னா சந்திரன்ல நிறைய பல்ல பள்ளமான பள்ளங்கள் வந்து அதிக அளவு இருக்கு அதிகமான பள்ளங்கள் இருக்கு அதுக்குதான் என்ன பேர் வச்சிருக்காங்கன்னா கிண்ண குழிகள் வச்சிருக்காங்க சந்திரன் ஏன் அதிக பள்ளங்கள் இருக்கு அப்படின்னா ஆஹ் விண்வெளியில இருக்கிற எரிகற்களும் விண்கற்களும் சந்திரன்ல மோதுவதால தான் அந்த சந்திரன்ல வந்து பள்ளங்கள் ஏற்பட்டுச்சு இப்ப வந்து நம்ம நிலவை பார்க்கும் பொழுது நமக்கு ஒரு சில இடம்லாம் கருப்பு கருப்பு கருப்பா தெரியும் அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் நிழல் இல்ல அதுல இருக்கிற பள்ளங்கள் தான் என்ன தெரியுதுன்னா நமக்கு அது மாதிரி கருப்பு கருப்பா தெரியுது அது மாதிரி அதுக்கு என்ன பேர் வச்சிருக்காங்கன்னா கிண்ண குழிகள் சந்திரனுடைய கிண்ண குழிகள்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல சந்திரன் இருக்கிற பள்ளத்தை தான் சொல்றாங்க அடுத்தது சந்திரன் பூமியை சுற்றி வருவதால் அமாவாசை மற்றும் பௌர்ணமி ஏற்படுகிறது நிலா நம்மளுடைய பூமிய சுத்தி வரதாலதான் நமக்கு அம்மாவாசை பௌர்ணமி வந்து ஒரு மாசத்துல நடக்குது அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு அடுத்தது கிரகணங்கள் பத்தி பாக்கலாம் கிரகணம்னா என்ன அப்படின்னா சிம்பிளா ஒண்ணுமே இல்ல ஒரு கோளோடைய நிழல் இன்னொரு கோள் மேல விழுந்தா அது கிரகணம் நமக்கு படிக்க போற கிரகணம் வந்து ரெண்டு வகைப்படும் ஒண்ணு வந்து சந்திர கிரகணம் இல்லது சூரிய கிரகணம் மறுபடியும் சொல்லிடுறேன் கிரகணம்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு கோளுடைய நிழல் இன்னொரு கோள் மேல விழுறதுதான் கிரகணம் ஃபர்ஸ்ட் சந்திர கிரகணம் சந்திர கிரகணம்னா என்ன அப்படின்னா லூனார் எக்லிப்ஸ் பூமி வந்து சந்திரனுக்கும் சூரியனுக்கும் இடையில அமைஞ்சா அது வந்து சந்திர கிரகணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பூமி சந்திரனுக்கு சூரியனுக்கும் இடையில் அமையும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ சூரியன் இங்க இருக்கு அப்படின்னா பூமி இங்க இருக்கும் இங்க நிலா இருக்கும் சூரியனுடைய வெளிச்சம் வந்து நிலால படும் பொழுது அது விளிம்பு வழியா இங்க பூமியோட நிழல் வந்து நிலா மேல படும் 
அப்படி படும்போது ஏற்பட்டது சந்திர கிரகணம் அடுத்தது சூரிய கிரகணம் சூரிய கிரகணம் வந்து சந்திரனின் நிழல் பூமியை மறைக்கிறது என்ன அப்படின்னா இங்க சூரியன் இருக்கு அப்படின்னா இங்க நிலா இருக்கும் இங்க பூமி இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது இங்க நில ஒளி வந்து சாரி சூரிய ஒளி வந்து நிலா மேல படும் பொழுது இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நிலா ஓடிய நிழல் வந்து பூமி மேல படும் அப்படி படும்போது இங்க வெளிச்சமா இருக்கிற பகுதி வந்து சந் சூரிய கிரகணம் போது கருப்பா மாறிடும் அதுதான் என்னன்னா சூரிய கிரகணம் ஏன் வந்து நமக்கு நிலவு வந்து சூரியனை மறைக்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சூரிய கிரகணத்துல இங்க இருந்து நிலா பூமியில இருந்து நிலாவை பாக்குறனுடைய சைஸும் அளவும் இங்க இருந்து சூரியனுடைய பாக்குற அளவும் நமக்கு வந்து சேமா இருக்கும் ஒன்னா இருக்கும் அதனாலதான் சூரியனையே என்ன ஆகுது அப்படின்னா நிலா வந்து மறைக்குது அப்படி மறைக்கும் பொழுது நிலாவுடைய நிழல் வந்து பூமி மேல படுது அந்த நிகழ்ச்சிக்கு தான் சூரிய கிரகணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேரு இது ஈஸியா நீங்க ஞாபகம் வச்சுங்க அப்படின்னா சந்திர கிரகணத்துக்கு செம் அப்படின்னா எஸ் இ எம் செம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சூரிய கிரகணத்துக்கு வந்து எஸ் எம் இ என்ன அப்படின்னா சன்னுக்கும் மூணுக்கும் இடையில எர்த்திருக்கும் சந்திர கிரகணம் போது சூரிய கிரகணத்துக்கு வந்து சன்னுக்கும் எர்த்துக்கும் இடையில மூணு இருக்கும் அப்புறம் ஆஹ் இந்த கிரகணம் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு நாலு தடவை ஏற்படும் ரெண்டு சந்திர கிரகணம் ரெண்டு சூரிய கிரகணம் ஏற்படும் இப்போ ரீசெண்டா ஒரு கிர சந்திர கிரகணம் ஏற்பட்டுச்சு எப்போ அப்படின்னா ஜான்வரி தேர்ட்டி ஒன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல ஏற்பட்டுச்சு இந்த ஏற்பட்ட சந்திர கிரகணம் வந்து நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு வருஷத்துக்கு பிறகு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சந்திர கிரகணம் வந்து ஏற்பட்டுச்சு நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் இந்த மாதிரி ஒரு சந்திர கிரகணம் ஏற்பட்டிருக்கும் அதுல என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சூப்பர் மூன் ரெட் மூன் ப்ளூ மூன் நமக்கு அந்த நிலா வந்து சந்திர கிரகணம் ஏற்படும் போது என்ன தெரிஞ்சு என்னவா தெரிஞ்சது அப்படின்னா நீல கலர்ல தெரிஞ்சது ரெட் கலர்ல தெரிஞ்சது பெரிய பெரிய நிலா தெரிஞ்சது இந்த மாதிரி மூணு கலர்ல தெரியற நிலா வந்து நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு முன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் நமக்கு தெரிஞ்சது அதுக்கப்புறம் இப்பதான் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலதான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சந்திர கிரகணம் வந்து ஏற்பட்டுச்சு அப்புறம் ஒரு வருஷத்துக்கு நாலு தடவை தான் கிரகணம் ஏற்படும் சராசரிகம் ஆனா ஒரு சில வருஷத்துல வந்து ஏழு தடவை கிரகணங்கள் ஏற்பட்டிருக்க எந்தெந்த வருஷம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டுல வந்து செவன் எக்லிப்ஸ் அதாவது ஏழு கிரகணங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு கற்பது ஐஏஎஸ் கற்பிப்பது நாங்கள் அல்ல